आज के टपिक नहीं आलोचना करब दैट इज ए एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान तो ये एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान एक्चुअल अफ फिश हमें मेरे एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान नहीं आज के आलोचना करब सो हमारे साथ पशे थको चलो आप टपिक नहीं आलोचना शुरू करी ये हमारा अकॉर्डिंग टू सीयू सिलेबस एंड वेब सू सबकि सिलेबस सेमिस्टार थ्री ए कॉर्डर अंडारे टपिकटा रही है और ये टपिकट डब्ल्यू बि एस परीक्षा जुअलजी जो स्पेशल पेपारे क्योंकि टपिक थे विभिन्न क्वेश्चन आसे आसे सो एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान अफ फिस नहीं आज के आलोचना करब सो पुरो प्रथम के शेष अब्दी हमारे टपिकर सकते जुक्त थको तुम्हारा पुरो बेपार जानते फार्स्टे चले आस ह्वाट इज ए आर एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान एक्चुअल जी माच मछे क्षेत्र में क्या मछे क्षेत्र अकोटिक अर्गानिजम एकदम प्रिमिटिव लेवल जो देखी तेल तर क्षेत्र तर थे एक रकम ब्राकियल चेम्बर जार मध्य रही है किस गिल्स ये गिल्सर मध्यमे रेस रेसपिरेशन कर अर्थात व्टार टे बडी ते एंटार कर गिल्सर ऊपर दिए जाए गिल्ट अनेक चिरुन मत एक रखम बेस पॉइंट थे जेटे गिल रैकार बोलो से खान दिए यम दाँतर मत गिल लैमिलीगुलो बैरिए थक हाँ एब लैमिलीगुल मध्य दिए एरा ए रकम भाव व्टार पास करो तो दिए जमन व्टार बाउंड विभिन्न अक्सिजें फूड मेटेरियल सब ही एक साथ ग्रहण करते सो ये गिल चेम्बर तो गिल साधारण ये क्षेत्र में देख लेशन हिसाब से क्ज कर कख कख क्षेत्र कोर्गानिजम क्षेत्र में गिल्स थे ना गिल्स थे सरि गिल्स थे तरह कि अर्गान थे जो रेसपिरेटरि सिसटेमे एक्सेसरि हिसाब से एक अर्गान हिसाब से थे जो रेसपिरेशने हेल्प कर तो तक एयर बोझी क्या ये दरकार किसान माच आज है जमन शिंगी मागुर ए रकम टाइप फिस आ जरा मान मोटामोटी कदा कदा जैगार मध्य थके तो जर फले अने लैंडे बेचे थकते परे तो तरह बेचे थार अर्थ हो तर मध्य से एआरओ एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान रही है एचड़ा साधारण तो बसिभाग फ्रेश व्टार फिस फ्रेश व्टार फिशे एआरओ एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान देखते पाई तो मैं इटार क्ज के इटार क्ज हे गिल्स तो थक गिल्सर साथ एडिशनल हिसाब से रेसपिरेटरि अर्गान थे जो तक हेल्प कर विपदे विपदे बोलते जो देखो एक जल जलाशय जानी गरमकाले जल प्रचंड परमाणे शुक्र जाए <coughs> सरि सामारे समय कारण जल से अर्गानिजम भरे गल एक छोट पुके जेखने अक्सिजें डिप्लेशन देखा गया अक्सिजें कमे गल तो से ही समय ताकि एक्सट्रा अक्सिजें दीते बेचे थकते रेसपिरेशने सहाज्य कर दिस एआरओ सो जेनारे एडल्ट फिशेस डिपेन्डेंट चिफलि अन फैरेंजियल गिल्स फर एक्टिक रेसपिरेशन हावे फर आदार डिवाइस अल्सो अकार टू सप्लीमेंट और रिप्लेस गिल रेसपिरेशन अल सच एडिशनल रेसपिरेटरि अर्गान अदार दैन गिल्स आर नोन एज एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान द डेवलपमेंट अफ एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान इज फाउंड मोस्टलि इन फ्रेश व्टार फिशेस अफ ट्रपिकल रिजियन एंड भेरि रेयरलि इन मेरइन फिशेस नाउ कैन हम इम्पोर्टेंस टाखी हमें बार बार ही बी टू मिट एक्सट्रा डिमांड अफ अक्सिजें तो जरा मोटामोटी जे हमें बार बार ही बढ़ल सामार समय जो गरमकाले ड्राई सामार ड्राउट कंडिशने अर्थात खरार समय जो अक्सिजें डेफिसियंट घटे जलर मध्य तक तक एयर क्यों एक्सट्रा अक्सिजें के क्यारि रखे बाट्रा एयर तरा क्यारि रखे फर देर रेसपिरेशन फर देर सुविधार जो तर मोस्ट प्रब हाँ तो ये टाइप अर्गान अनेक रकम देखते पाई सुप्रा ब्राकियल अर्गान ब्राकियल आउटग्रोथ फैरिंजियल डायटिकुलम निमैटिक सैक वाक्य फैरिंजियल एपिथेलियम इंटेगुमेंट गाच एपिथेलियम सुईम ब्लाडर एक्सेस ला तो आठखाना स्ट्राक्चार जो एक्साम एआरओ एक्सेसरि रेसपिरेटरि अर्गान हिसाब से क्या करें तो आठटा अर्गान सम्पर् जान सो लेट स्टार्ट अबाउट एच अर्गान दैट If that acts as a accessory respiratory organ in fishes. First, supra brachial organ. Supra brachial organ, our magul maj or that clarius batrachus is the first to be seen. So clarius batrachus, our jani shingi magul, this is the only maj that our catfish is. Even this land is only one basket. That is why this is what happens. 
এরা প্রচন্ড কম জলে থাকতে পারে তো তাদের থাকার এবং ল্যান্ডে বেশিক্ষণ থাকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তারা সেখানে রেসপিরেশন করতে পারে তো রেসপিরেশন করতে পারছে তার মানে তাদের সেই অর্গ্যান আছে এক্সট্রা অর্গ্যান যার মাধ্যমে তারা রেসপিরেশন করছে দিস অর্গ্যান ইজ কলড অ্যাজ সুপ্রা ব্রাকিয়াল অর্গ্যান ছবিটা আগে একটু দেখিয়ে দিই সরি দিস ইজ ক্লারিয়াস ব্যাট্রাকাস অ্যান্ড দেখো এখানে এই যে আরবোরেসেন্ট অর্গ্যান যেটাকে আমরা বলছি এটাই অ্যাকচুয়াল এ আরও যেটা এখন গিল ফ্যান্সও বলছি পাখার মতো কিছু স্ট্রাকচার গিল রয়েছে তার সাথেও রয়েছে দিস ইজ এ আরও অ্যাকসেসারি অর্গ্যান সো দেখি কীরকম দেখতে এটা ট্রি লাইক স্ট্রাকচার আমরা দেখেছি এরকম উঁচু হয়ে ফুলে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে গ্রোয়িং ফর ফ্রম দ্য আপার এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ গিল আর্ক অফ আইডার সাইড তাহলে আমাদের যেরকম আমরা গিল আর্কের কথা বললাম এই মাত্র যে কতগুলো গিল আর্ক এরকম বেস তাকে ধরে গিল ল্যামেলিগুলো এরকম পাতার পাতায় যেরকম ভেনেশন দেখা যায় সেই রকমভাবে রয়েছে তাহলে এই গিল আর্কে মানে এরকম সেকেন্ড আর ফোর্থ এই দুটোর মাঝখান দিয়ে তোমার যে স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে তাকে আমরা বলছি এই সুপ্রা ব্রাকিয়াল অর্গ্যান ওকে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডেনভাইটিক অর্গ্যান ইজ কম্পোজ অফ নিউমেরাস টার্মিনাল নভস কার্টিলেজ ভাস্কুলার মেমব্রেন সেখানে ভেইন আর্টারি একদম মিলে মিশে একটা ভাস্কুলার মেমব্রেন তৈরি হয়েছে প্রচুর ফোল্ডস এবার দেখবে যে একটা সারফেস ধরো সাপোজ আমি তোমাকে দেখাচ্ছি একটা সারফেস জাস্ট এই রকম রয়েছে এবার এখানে কিছু স্ট্রাকচার ধরো রয়েছে এবার একটা সারফেস এই রকম কিছু ডাইভার্টিকুলাম এর মধ্যে রয়েছে তার মানে কি এখানেও কিছু স্ট্রাকচার আছে এখানে আরও এক্সট্রা অনেক কিছু জায়গা ধরছে এই সব জায়গাগুলোতে তার মানে কি যত ফোল্ড থাকবে তত বেশি সেখানে এয়ার ধরতে পারবে তো সেই ফোল্ডিংটাই কিন্তু এরা এখানে মেনটেন করে সো দিস ইজ দ্য ফ্যান লাইক স্ট্রাকচার এবং আটখানে এরকম ফোল্ড দেখতে পাচ্ছ ফ্যান লাইক স্ট্রাকচার যেদেরকে আমরা গিল ফ্যানও বলে থাকি ছবিটা দেখালাম যে দিস যে দেখো ট্রি লাইক স্ট্রাকচার এবং এটাকে আমরা গিল ফ্যান বলছি সেকেন্ড আর ফোর্থ গিলসের মাঝখানে থাকি সরি হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অ্যাকচুয়াল বারবারই বলছি যে এরা হেল্প করছে ব্রিদিং ইন সো দ্য সুপ্রা প্রাকিয়াল অর্গ্যানস হেল্প টু ব্রিদ ইন এয়ার ইট হ্যাজ ইনহ্যালেন্ট অ্যান্ড এক্সহ্যালেন্ট অ্যাপারচার্স দিস ফিশেস কাম টু দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড গাল্প এয়ার ইন টু দ্য সুপ্রা প্রাকিয়াল অর্গ্যানস Atmospheric air from the pharyngeal cavity is taken into the suprabrachial chamber by an inhalant temperature located between the second and third gill arc. The first thing is that when the surface water is going to be in this type of mass, which is the suprabrachial organ, just like <coughs> sorry, clarius, when the surface water is going to be in this type of mass, what do you mean? When the surface water is going to be in this type of mass, what do you mean? এবং এয়ার ওয়াটারটা অ্যাজ আ কী বলবো একটা বাবেলের মতো গাল্প অফ এয়ার মানে ওয়াটার এয়ার বাবেল তাদের মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেই যে অ্যাটমসফিয়ার এয়ারটা সেটা ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্যাভিটি সেই মুখের ক্যাভিটির মাধ্যমে সেটা সুপ্রা ব্রাকিয়াল চেম্বারে ঢোকে কারণ সেখানে একটা ইনহ্যালেন্ট পয়েন্ট অ্যাপারচার রয়েছে ঢোকার পরে সেটা কিন্তু ওই জায়গায় থাকে অর্থাৎ স্টোর করা থাকে After gaseous exchange, the air from the side chamber expels into the opercular cavity <coughs> by the gill slit lying between the third and fourth gill arc. The fan-like structure present in the second and the third gill arcs help to intact the air, while the expulsion of the air from suprabrachial chamber is caused by the contraction of the wall. আমি কি বললাম সুপ্রাব্রাকিয়াল অর্গানের একটা পার্টে রয়েছে ইনহ্যালেন্ট চেম্বার একটা হচ্ছে এক্সহ্যালেন্ট অ্যাপার্চ একটা দিয়ে ঢুকছে একটা দিয়ে বেরোচ্ছে এই এক্সহ্যালেন্টটা দিয়ে বেরোবে কি করে ওই যে সুপ্রাব্রাকিয়াল চেম্বার সেই স্ট্রাকচারটা এরকম কন্ট্রিকশন কন্ট্রাকশন হচ্ছে অর্থাৎ তারা মাসে ওয়ালটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে বলে সেই যে কুচকে যাচ্ছে কন্ট্রাকশন হচ্ছে তার ফলে এয়ারটা কিন্তু এক্সহ্যালেন্ট চেম্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এইভাবে কিন্তু এক্স একটা লাং এর মতো এরা কিছু এয়ার কিছুক্ষণের জন্য স্টোর করে রাখতে পারে তো এই দিস ইজ দ্য এক্সারসাইজ রেসপিরেটারি অর্গ্যান অর আরবোরেসেন্ট অর্গ্যান অফ ক্লারিয়াস নাও ব্রাকিয়াল আউটগ্রোথ ইন ক্লাইম্বিং পার্চ আমরা অ্যানাবাসকে ক্লাইম্বিং পার্চ বলি অ্যাকচুয়াল তো এই অ্যানাবাস সাধারণত কি কই মাছ তো এদের বডিতে এরকম ব্রাকিয়াল আউটগ্রোথ ব্রাকিয়াল চেম্বার কাকে বলি মা মুখ মুখ যেখানে আছে তাকে ব্রাকিয়াল চেম্বার বলি সেখান থেকে যে আউটগ্রোথ দুটো স্ট্রাকচার ডর্সাল পজিশন অর্থাৎ 
পিঠের পজিশন থেকে পিছন দিক থেকে পিঠ থেকে দুটো আউট গ্রোথ বেরিয়েছে তাকে আমরা ব্রাকিয়াল চেম্বার বলি এবং অ্যাজ ইউজুয়াল প্রচুর ভাস্কুলার সেখান থেকে শিরা দমনি মানে ব্লাড মুভ করতে পারে ফোল্ডিং রয়েছে প্রচুর যাতে করে রেসপিরেটারি এরিয়াটা বাড়ে তোমাদের আগের ক্ষেত্রে ছবিটা দেখালাম এবং এই যে স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় ল্যাবাইরিনথিন অর্গ্যান দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ল্যাবাইরিনথিন অর্গ্যান রোজেট লাইক স্ট্রাকচার যেন ফুলের মতো গোলাপের ফুলের মতো একটা স্ট্রাকচার রোজেট লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে যাকে আমরা ল্যাবাইরিনথিন অর্গ্যান বলি দিস অর্গ্যান ডেভেলপ ফ্রম দ্য ফার্স্ট এপি ব্রাকিয়াল বোন এপি ব্রাকিয়াল মিনস দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ব্রাকিয়াল স্ট্রাকচার সেখানে যে বোনস রয়েছে তাকে আমরা এপি ব্রাকিয়াল বোন বলছি অ্যান্ড কনসিস্ট অফ এ নাম্বার অফ শেল লাইক কনসেন্ট্রিক প্লেটস দ্য মার্জিন অফ দ্য প্লেটস ওয়ার ওয়েভি এবং এখানে প্রচুর প্লেট কাটা কাটা মতো স্ট্রাকচার রয়েছে যে প্লেটগুলো কভার থাকে গিল এপিথেলিয়াম দিয়ে ফর দ্য ফলে ওটাও অ্যাজ আ গিল বা রেসপিটারি স্ট্রাকচার হিসেবে কাজ করছে এই হচ্ছে আর বলে এই সরি ল্যাবাই রিনথিন অর্গ্যান এটাকে সুপ্রা ব্রাকিয়াল চ্যাম্বারই বলছে ক্যাভিটি তার মধ্যে এই যে এক্সট্রা আউটগ্রোথটা রয়েছে ব্রাকিয়াল পার্টে তাকে আমরা বলছি ল্যাবাই রিনথিন অর্গ্যান এরকম কিছু মাছ আছে যেমন ট্রাইকোগ্যাস্টার ফ্যাসিকুলার ফ্যাসি এটা সরি এদের ক্ষেত্রেও ল্যাবাই রিনথিন অর্গ্যান থাকে এই যে তোমাদের গিল র্যাকার বলছিলাম দেখো এগুলো গিল আর্ক এখান থেকে এরকম ল্যামেলিগুলো ঝুলে বেরোচ্ছে ঝুলছে আর এইটা হচ্ছে ল্যাবাই রিনথিন অর্গ্যান এই পার্টটাকে আমরা এই বিব্রাকিয়াল চেম্বার বলছি সো এদের ক্ষেত্রে আমরা এই রকম স্ট্রাকচার দেখতে পাবো তবে এই ট্রাইকে ট্রাইকোগ্যাস্টারের ক্ষেত্রে এদের ল্যাবাই রিনথিন অর্গ্যানটা মোর সিম্পলার দ্যান অ্যানাবাস ওকে ফাংশন ওই একই কাজ করে অর্থাৎ ইচ ব্রাকিয়াল আউটগ্রোথ কমিউনিকেটস ফ্রিলি নট অনলি উইথ দ্য অপারকুলার ক্যাভিটি অপারকুলাম কাকে বলে অপারকুলাম হচ্ছে যে গিল যেখানে থাকে মানে কানকো কানকো দিয়ে মাছের একটা পার্ট ঢাকা থাকে তার ভিতরে তো গিলসগুলো থাকে এই কানকোকে আমরা বলছি অপারকুলাম তো এই অপারকুলাম ক্যাভিটি সাথে এদের কানেকশান রয়েছে বাক্যফ্যারেঞ্জিয়াম এয়ার এন্টার্স ইন্টু দ্য আউটগ্রোথ বাই ওয়ে অফ দ্য বাক্যফ্যারেঞ্জিয়াল ওপেনিং মুখের সেই ওপেনিংয়ের মাধ্যমেই এয়ারটা ঢুকছে এবং এক্সটার্নাল গিলস লিজের মাধ্যমে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে তো দিস ইজ দ্য মেন ফাংশন নেক্সট ফ্যারেঞ্জিয়াল ডাইভার্টিকুলাম এটা তোমরা কার ক্ষেত্রে দেখবে এটা আমরা কিছু অফিওসেফালাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখব এদের কীরকম স্ট্রাকচার ফ্যারিঞ্জিয়াল ডাইভার্টিকুলাম বুঝতেই পারছো ফ্যারিংসে কোনো এক্সট্রা স্ট্রাকচার অ্যাড হয়েছে এবং সেটা তোমার গিল এবং গিল দ্বারা ঢাকা একজন শোল মাছের ক্ষেত্রে আমরা এরকম স্ট্রাকচার দেখতে পাই দিজ আর ডেভেলপ ফ্রম দ্য ফ্যারিংস অ্যান্ড নট ফ্রম দ্য ব্রাকিয়াল চেম্বার সেই জন্যই আমরা এটাকে ফ্যারিঞ্জিয়াল ডাইভার্টিকুলার মধ্যে ফেললাম ব্রাকিয়াল ডাইভার্টিকুলার মধ্যে ফেললাম না দ্য এয়ার চেম্বার্স আর লাইন বাই থিক এপিথেলিয়াম হুইচ ইজ হাইলি ভাস্কুলারাইজড এয়ার চেম্বার্স আর সিম্পল স্যাকলাইক স্ট্রাকচার and do not contain any structure to eta reservoir hisebe kaj kore jekhane store kora thake eya kichu kichu macher khetre dekha jay mane eder khetre to dekhai jacche ophiocephalus er khetre to dekhai jacche dekho air sac ba ei 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 structure ta ke amra bolchi echharao aro onek macher khetre dekha jay mane tader to particular organ royeche tao pharyngeal diverticula o dekha jay jerokom anabas অ্যানাবাসের ক্ষেত্রে কি এই স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ তুমি অ্যানাবাস ক্যান ব্রিথ ইন এয়ার বাই দি হেল্প অফ দিস অর্গ্যান্স দিস ফিশেস হ্যাভ দ্য হ্যাবিট অফ মাইগ্রেশন ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট টু অ্যানাদার পয়েন্ট দেয়ার ওভারল্যান্ড প্রোগ্রেশন ইজ পিকিউলিয়ার এবং এটা অপারগুলাম আর ফিনের মাধ্যমে হয় এবং এই অপারগুলাম থেকে কিছু স্পাইন বেরিয়ে থাকে অর্থাৎ এই ফ্যারিংস থেকে কিছু আউটগ্রোথ বেরিয়ে থাকে যেটা ওদেরকে এই মুভমেন্টে সাহায্য করে স্নেক হেডেড ফিশেস এবং কুচিয়া যে ইল ইল মাছ এদের ক্ষেত্রেও আমরা এই টাইপের স্ট্রাকচার দেখতে পাবো বাট দে আর মোর সিম্পলিফাইড দিস ফিশেস ক্যান সারভাই প্রলংড ড্রাউট অ্যান্ড দেয়ার এয়ার ব্রিদিং হ্যাবিট আমরা জানি এরা এয়ারে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে এবং খরার মানে প্রচণ্ড অক্সিজেন যখন ডিপ্লেশন কন্ডিশন থাকে সেখানে ওরা মাথা উঁচু করে থাকতে পারে তাদেরই এক্সট্রা অর্গ্যানগুলো রয়েছে বলে সেম অ্যাম্ফিও অ্যাম্ফিওনাস কুচিয়া এদের ক্ষেত্রেও আমরা এই টাইপের স্ট্রাকচার দেখতে পাবো এবং তার ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়াল এয়ার এয়ারের কাজটাই হচ্ছে স্টোর করে রাখা এয়ার স্টোর করে রাখা ফর দেয়ার ফিউচার ইউজ আর ফর দেয়ার রিকোয়ারমেন্টস এবারে আছে নিউম্যাটিক নিউম্যাটিক স্যাক হেডের অফ নিউজটা ফসিলিস 
শিঙি মাছ তো হেটেরোপনিউস্টাস ফসিলিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা নিউম্যাটিক স্যাক দেখতে পাবো নিউম্যাটিক স্যাক এদের কীরকম স্ট্রাকচার হ্যাঁ নিউম্যাটিক স্যাক আমরা দেখি এখানে দেখো লং একটা মানে বলতে পারো একটা লম্বা একটা আউটক্রোথ টিউবিউলার স্যাক লাইক স্ট্রাকচার হুম আমি দেখাচ্ছি তোমাদের হেটেরোপনিউস্টাসের ক্ষেত্রে আমরা এই স্ট্রাকচারটা দেখতে পাবো দেখো ছবিটা ভালো করে এটা এক ধরনের ক্যাটফিস হেড দেখো এদের যে টিউবিউলার এয়ার স্যাকটা কীরকম বড় স্ট্রাকচার তাই তো এদেরকে আমি শিঙি মাছ বলতে পারি ইনটেগুমেন্ট কিছু মাছ আছে যেমন ইল মাছ স্কিপার হ্যাঁ অ্যাম্ফিওনাস কুচিয়া এরা স্কিনের মাধ্যমে কিছু এম্ব্রায়নিক কিছু লার্ভা রয়েছে লার্ভা অফ ফিশেস যারা স্কিনের মাধ্যমে তাদের রেসপিরেশন করে যেমন আমাদেরও ঘাম হয় এক্সট্রা ওয়াটার আমরা ঘামের মাধ্যমেও বেরোয় সেই রকম স্কিনের মাধ্যমে ওরা ইনটেগুমেন্টের মাধ্যমে ওদের কিন্তু রেসপিরেশন হয় সো ইলস আর রেকর্ডেড টু মেক কনসিডারেবল জার্নি থ্রু ডাম ভেজিটেশন দ্য কমন ইল অ্যাঙ্গুইল লাক অ্যান্ড রেসপায়ার থ্রু দ্য ইনটেগুমেন্ট বোথ ইন এয়ার অ্যান্ড ইন ওয়াটার মেনি এম্ব্রায়স আর লার্ভা অফ ফিশ অলসো রেসপায়ার থ্রু স্কিন বিফোর দ্য ইমার্জেন্স অফ দ্য গিলস তো এইভাবে তারা ইন্টেগুমেন্টের মাধ্যমে রেসপিরেশন করতে পারে গাঠ এপিথেলিয়াম ইয়েস নাও ফিশের ক্ষেত্রে গাঠ হচ্ছে স্টমাক যেটা ডাইজেশনের কাছে ইউজ করে তো এই গাঠ এপিথেলিয়ামও অনেক সময় এপিথেলিয়াম মানে কি এপি মানে বাইরে সো এপিথেলিয়াম মানে হচ্ছে যেটা কি না গাঠকে ঘিরে রয়েছে গাঠ জানে ডাইজেশনের কাজে লাগে বাট ইন মেনি ফিশেস দ্য গাঠ বিকামস মডিফাইড টু সাব সার্ভ রেসপিরেটরি ফাংশন তো এরা কি যখন মোটামুটি ওয়াটার লেভেলের কাছাকাছি আসে এরা মানে উপরের যখন আসে তখন এদের এয়ারটা এরা যে নেয় এক্সট্রা এয়ারটা তখন স্টমাকে চলে যায় ইন্টেস্টাইনে চলে যায় এবং এই মিসগুরাস ফসিলিস এদের ক্ষেত্রে কি হয় এই এয়ারটা স্টমাকের একটা স্ট্রাকচার আছে যেখানে এয়ারটা সঞ্চয় করে রাখে এবং সেটা অ্যানাস দিয়ে পরে বেরিয়ে যায় ঢোকে মুখ দিয়ে এয়ারটা সঞ্চয় থাকে স্টমাকের গায়ে গিয়ে কিছু এপিথেলিয়াম আছে গিল এপিথেলিয়াম তারপরে এক্সেস এয়ারটা বাইরে বেরিয়ে যায় থ্রু অ্যানাস ইন দিস ফিশেস দ্য ওয়াল অফ দ্য গার্ড বিকামস মডিফাইড দ্য ওয়াল বিকামস থিন ডিউ টু দ্য রিডাকশন অফ মাস্কুলার লিভ লাস্ট সুইম ব্লাডার সুইম ব্লাডার একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক অর্গ্যান এই সুইম ব্লাডারকে আমরা মাছের পটকা বলি দেখো এইটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এইটা স্টমাক ইন্টেস্টাইন এইটা এবং কিডনি এর মাঝখানে থাকে সুইম ব্লাডার সুইম ব্লাডার এদের কিন্তু যখন কেউ মাছ যখন উপরে ওঠে তো সুইম ব্লাডারটা কি হয় ওর মধ্যে এয়ার ভরে যায় এবং সে উপরে এসে ভাসতে থাকে বেলুনের মতো আবার যখন সে নিচে যেতে চায় তখন সুইম ব্লাডার থেকে গ্যাসটা বেরিয়ে যায় এটাকে আমরা গ্যাস গ্ল্যান্ডও বলি সুইম ব্লাডার সম্পর্কিত আরও তথ্য আমরা আমাদের পরের ভিডিওতে অবশ্যই দেব কতক্ষণ আমাদের সাথে থাকো পাশে থাকো এছাড়াও ডিফারেন্স বিটুইন ফাইসোস্টোমাস আর ফাইসোক্লিস্টার দুটো সুইম ব্লাডার বলার সময় আমি সুইম ব্লাডার নিয়ে অনেক কিছু বলেছি আমি সেই লিঙ্কটা তোমাদের এই ভিডিওতে অ্যাড করে দিচ্ছি সেখান থেকে তুমি সুইম ব্লাডার থেকে কিছু তথ্য পেয়ে যাবে প্লাস দুটো টাইপ অফ সুইম ব্লাডার তারা কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্ক তোমরা খুব ডিটেলসে পেয়ে যাবে নেক্সট তো ফাংশন ফাংশন সাধারণত আমরা বুঝতেই পেরেছি যে অক্সিজেনের অভাবটাকে মেটানোর জন্য আমরা এই এয়ারও ফাংশনটা কাজ করে সো দ্য অ্যাক্সেসারি রেসপিরেটরি অর্গ্যান কন্টেন হাই পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন দ্য ফিশেস পজেজিং Such respiratory organs are capable of living in water where oxygen concentration is very low. Under the condition, these fishes come to the surface of water to gulp in air for transmission to the accessory respiratory organ. If the fishes are prevented from coming to the surface, they will die due to asphyxiation for want of oxygen. So the, question, the, the acquisition of accessory respiratory organ fish is an adaptive feature. And further, it has been observed that the rate of uh, absorption of oxygen in such organ is much higher than the rate of elimination of carbon dioxide. Hence, it is natural that the gills excrete most of the carbon dioxide. Absorption of oxygen appears to the, the primary function of the axillary respiratory organ. So, air or prothom function, prothom function, oxygen beshi beshi nebo, CO2 kom kore bar korebo. Jate kore, kono bhabe, aami beche thakte paari. This is the adaptive feature of air. সো আজকে আমরা এয়ারও সম্পর্কে পড়লাম হোপফুলি তোমরা বুঝতে পেরেছো ভালো লেগেছে তোমাদের এই ভিডিও এবং অনেক তথ্য হয়তো তোমরা এখানে পেয়েছো আশা রাখছি তাই
তো আমরা এরপরে খুব শিগগিরই সুইম ব্লাডারের ভিডিও তোমাদের সাথে দিয়ে দেবো যাতে করে এর সাথেই সুইম ব্লাডারটাকে আর ওই ডিটেলসে তুমি জানতে পারো বুঝতে পারো এবং আজকে এই অবধি থাকলো আমাদের সাথে থাকো পাশে থাকো এবং আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করবে কারণ বেল আইকন প্রেস করলে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করবো সেটা তখনই তখনই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্টে সেফ